The state, through the Ministry of Education, has programs to prevent juvenile delinquency and the involvement of children and adolescents in the gangs. These acts are made through specialized education in which prevention is a transversal issue in the educational programs. In July 2007, Interpeace, the International Alliance for the Consolidation of Peace, begins to implement the program Public Policies to Prevent Juvenile Delinquency in Central America, or JUVE. This program seeks to strengthen the capacity of the states and the civil society in Central America, so that through an integral approach and policies of prevention, they can face the growing problem of the juvenile delinquency and the proliferation of the gangs in the region. Organizations with wide experience of the topic collaborate with the Porjuve program. In Guatemala, the program is carried out in collaboration with the Institute of Comparative Studies of Penal Science of Guatemala. Societal organizations promote prevention programs for delinquency and juvenile delinquency, focusing on work training, prevention of the use of drugs and actions directed to implement measures for the security of the citizens. Estamos organizando grupos eh, civiles para que ellos abran las puertas a los jóvenes y que presten su servicio social comunitario, o específicamente en los bomberos voluntarios. Para nosotros es algo bueno porque eh, sabemos que sí están, se está sensibilizando la juventud y principalmente la sociedad civil. The group SABA is an organization which carries out programs that have as their objective to rescue youths at risk for the social reintegration of those that have committed any crimes. El eh, Grupo SABA es una ONG que tiene 20 años de estar trabajando en el tema de violencia juvenil y drogas, básicamente en el campo de la prevención. Nosotros, digamos, desde hace ya varios años hemos venido desarrollando una estrategia de intervención basada en tres ejes, digamos, fundamentales. Uno es el eje que nosotros le llamamos la calle o la universidad de la calle, el eje de educación alternativa y el eje de empresa educativa. Uno pues, se convierte al final en un vehículo, en, un, en una posibilidad de acción, de pensamiento, de reflexión, en los barrios para ir buscando soluciones a sus necesidades. Pues conocí a un amigo que le decían el Tiny. Él me dijo de que aquí con el barrio va a tener dinero y yo pude llegar a mi mamá en ese sentido. Pero él no me explicó este, que lo era lo que contenía meterse a las pandillas, meterse a a ver cómo era la realidad, pues ya que me explicó una fantasía, pues de que ahí iba a haber dinero y todo, pero para tener el dinero tenía que levantarme temprano e ir a robar. Y si se complicaban más las cosas, lo tenía que matar. Pero eso él no me lo explicó. Él solo me dijo, este, vente conmigo y, y ahí vas a ver que que vas a tener una familia y así vas a prever a tu mamá. Pero este, cuando como se vio la realidad, también a mí me gustó. Pues. Lo que aconsejaría a una persona que se quisiera meter en una pandilla es de, de pensarlo. Porque lo que uno cuenta es pasado en la vida real. Este, de que lo pensaran porque o los van a matar o van a ser en un hospital o van a estar presos para toda su vida. También tiene un precio y que conforme te vas involucrando vas hundiéndote cada, cada vez más y cada vez vas a ser más culpable, pero yo creo que eh, obtener un cambio se requiere de agallas. En, en la pandilla tú puedes tenerlo todo fácilmente, pero a la larga todo eso no lo vas a disfrutar todo tiene un precio y lo vas a tener que pagar muy caro. 
The problem of juvenile delinquency and the proliferation of the gangs in Guatemala must be seen from a holistic and integral approach that will treat not only the structural problems that provoke violence and its particular manifestations, but also the re-establishment of the social relations between the involved sectors. This dynamic includes the youth, state officials, organizations of the civil society, businessmen, and society in general. Se trata de elección, de incluir o no palabras con sentido en tu canción. Presta atención, fíjate bien. 